sumagot ka. Sumagot ka. Kausapin mo ako. Alam kong narinig mo ako. Alam kong nandyan ka. Magpakita ka. Kausapin mo ako. Bumalik ka. Pakiusap. Bumalik ka. Pareho pa niyang hinip? Oo. Malapit na. Ang ano? Malapit na sila dumating. Nakita ko na. So, what do you think? Okay naman. Hindi mo feel? Sabi ko okay naman. Hindi mo okay kasi ako ng style. Teka, saan ka? Ba't parang ang ingay dyan? Why, y'all? Oh. Ano itong news kay Lizzie? Dire-date daw niya yung bagong living man niya. Ano ka ba? Hindi yun papatos sa kapo starlet. And I'm sure hindi niya ipagpapalit yung mayaman niyang boyfriend. So up and coming lang. Bea, magkikita ba tayo later? Text survivor. Tanungin mo na rin kaya si starlet. Six, can you ano? Fix my contour. Kulang pa siya eh. Tinta ka na. So, hindi totoo na dinadate mo si Montenegro? Aba, naniniwala ka ba naman sa mga binabasa mo sa internet? Kinik lang yun, pang promo ng mga movies namin. Hmm. Ano sabi ng boyfriend mo? Bea, tingin mo, mapapa-affect ang boyfriend ko sa mga kachip ang promo na yan? And, sa totoo lang ha, hindi ko siya matake. Kaya lang naman naging sikat yung Montenegro na yan kasi jowa ng mga bading na executives. Okay. Hello, Winnie. Pabalik na ako ng office. Bakit? Hindi, tumawag po ang mami niyo dito sa lalay sa office. From Boston? Ba't hindi niya ako tinawagan sa phone? Hiro po makakonek sa inyo. Baka raw po kayong pwedeng tumawag sa kanya. Urgent raw po. Okay, sige, sige. So, nag-inherit ka ng bahay sa Batangas? Oo, no, hindi bahay. Mga gamit lang. Kasi namatay yung grand aunt ko, so may mga pinamana sa mami ko, ngayon pinapakuha sa akin. Like what, Rao? Actually, hindi ko alam. Hindi naman ako close sa family ng mami ko. Uh, her great-grandfather used to be in politics. Uh, Ang lolo ko, si Santiago Carbonell. So, kailan tayo pupunta ng Batangas? <laughs> Sama kami. Sasama na rin kami ni Andre. Diba? Para out of town adventure. Patangas lang yun, ha? Adventure na yun? Yeah. Malay mo. Baka kung anong hidden family treasure pinamara sa'yo. Hmm? Kayo. Kung gusto nyo, kayo bahala. Sino nang nakatira sa lumang bahay ng lola mo? Wala na yata. Kasi isa na lang sa mga grand uncles and aunties ko ang buhay. Si Lolo Budoy na lang. Hindi pa sila magkasundo ng lola ni Nico. 
Masyadong madrama ang pamilya ng mommy ko. Ganyan naman yung mga sobrang yaman, di ba? May sayad. Magandang araw mo sa inyo. Hello po. Gusto na ko yung mama nyo. Pabuti naman po, Mang Simeon. Nung isang araw, kubo pa kayo hinihintay. Ah, talaga po ba? Po. Tayo na po. Ah, okay po. Weird, ah. Hindi ka na. Okay, okay. Ingat ka, ha. Sinabi na ganito pala kayaman yung family mo. Hindi sa amin to. Sa family to ng mom ko. Sana po yung ibang furniture? Ah, uh, inareglo na ho ni Atorni Versosa. Pinabenta na ho ni Senorito Ramon. Binenta na lahat? Ay, yun ho ang gusto ng pamilya. Uh, what about this house? For sale na rin? Opo. Inabisuhan na kami na oras na maibenta ito, binibigyan kami ng isang buwan at kalahating palugit para makahanap ng malilipatan. Sino pa ba ang nakatara dito maliban sa inyo, Mang Simeon? Ako lang mag-isa. Di ba kayo natatakot? Ining, buong buhay ko dito ako nakatira. Natatakot pa ba ako? Ay yung amay ko, tsaka yung inay ko, na nilbihan sa mga karbonel. Ako na yung huli. Lisette, saan ka pupunta? Tingnan ko lang yung rooms. Ganda kasi. Mag-iingat ka dyan. O, oh, may mumu dyan. <laughs> <laughs> mumu? Ang tagal ko hindi narinig ang word na yan. O, di ba? Hipster na hipster. <laughs> Caretaker, mag-isa lang siya dito. Oh, saan ka pupunta? Hello? Hello? Akala ko Hello? ba may tao? Hello? Lumingon ka eh. Asan yung tao? Doon, no? Paano may tao? Ay, naka-close yung door. Ano yun? Tinatakot mo na ako, ah. Wawa, umagang-umaga natatakot ka. Arte mo? kayo hinahanap, umakit lang pala kayo. Etong si Chelsea, gusto mag-explore ng bahay. Ang ganda kasi ng room. Tingnan mo, ang laki-laki niya. Pero wala naman laman. Ito yung dating silid ni Senorito Bodoy at ng kanyang asawa. Halika, mag-Instagram tayo. Ito ba naman dito? Oh, sige na, please. I just have a few postings today. Baka mamaya magtaka na yung mga followers ko. Sige na, come on. 
Begin one now. Okay, yeah, okay, come on, okay. faster. Wait. Can you take the photo? Mas mahaba kasi yung arms mo eh. Sige na, please. Fine, fine. Okay, okay. Ayan. Para vintage yung photo, right? Okay. O, oh, ayan. Yay, thank you. Okay na, happy ka na. Okay na, let's go. Tara, baba na tayo. Doon na si Bea. Tara. Let's go. Chels. Sige, wait lang. I'll just post this. Magandang gawing rest house to eh. Ang luma ng bahay nito, ano? Galing yung dalawa. Ay! Mang Simeon! Oo. Oh. Saan na po pala yung pinapakuha ng mommy ko? Sa inyo daw po kasi iniwan. Ah, nandun po sa kwarto niya. Pero kakilaranin ko ang tulong niya kasi may kabigatan siya. Ha? Huh? Ah... Uh, oh. Ilang count ba yun? Nakakandado ang pinto. Mahirap na alam niyo. Pupunin ko yung flashlight. Ah, ito na po. Ito na po, Mang Simeon. Ito na po yung flashlight. Sandali lang. Ito. Ito. At yun. Yan yung mga kahon na iniwan para sa inyo. Mang Simeon, kaming bahala. Kaya na namin ito. Mang Simeon, ano daw po laman ng mga kahon? Alam nyo, Hindi ko alam. Pero ang alam ko po, bago mamatay si Senyora Milagrin, pinahandaan niya yan at ibigay daw sa nanay mo. Iuuwi ba natin lahat ng mga kahon na yan? Kalapit na! Ha? Hindi kita maintindihan. Mauna na ho kami, Mang Simeon. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Ma'am Bea. Ah, si Senyorito Budoy po, dadaanin niyo po ba? Ah, hindi na ho, Mang Simeon, kasi baka malate kami, tapos matraffic pa kami sa highway. Kamusta na pong lolo? Hmm, wala po akong balita. Baka ganun pa rin. Sige ho, mauna na po ako. Chell! What? Ano daw may pinost mo sa Instagram, ha? Bakit? Bakit nagtatext sa akin yung handler ko? Ano daw ba yung pinost mo? Ha? Huh? Bakit ganyan yung picture? Oh my gosh, hindi naman ganito nung pinost ko to, ha? Ayun ka ba yan? Ano ang wasabi? Nasa loob na kasi ng sushi yung wasabi. Hindi, hindi, hindi. Gusto ko maraming wasabi. Mmm, gusto mo yung brain rush. Gusto mo yung pag mawawala yung sinusitis mo, pag tira mo yung wasabi. Hindi nung wasabi ang kailangan mo eh. Dangerous drug ang tamang dun. Exactly. Nabuksan mo na ba yung boxes? Okay. Pagod na ako. Eh? So, nagpunta tayo all the way to Batangas, tapos hindi mo na pagbubuksan yung boxes. Hello, Karen. What's up? Paano yung pictorial bukas? Okay na ba? Ate? Yes. 
No. I don't think makakapulaw pa ako ng dresses dun sa store. O oh, sige, sige, sige. Bahala ka na dyan, ha? Ikaw na yan. Okay, bye. Good night. Tinawag niyo ako eh. Kaya po ako umakyat. Ha? Tsaka, narinig ko po kayo may kausap. Sige na, sige na. Matulog ka na. Sige po ate. Good night. Tulog ka na rin. Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sunodin ang loob mo. Dito sa lupa para nagsalangit. Bigyan niyo po kami ng kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Abagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ang makasalanan. Ngayon at kung kami na mamatay. about my personal life. And I feel like sa akin lang yun. Pero totoo naman na kayo par ng non-showbiz boyfriend mo. Kayo talaga? <laughs> <laughs> eh, kamusta naman kayo ng mga BFFs mo? We're good. We're together just 
three days ago. Mm, the Instagrams, right? Of course. So, sina Bea, Chelsea, may plans din ba mag-showbiz? No way. Ako lang naman ang may dugong showbiz sa amin tatlo. And remember, my Lola was a beauty queen. Oh, Rebecca Carrillo. Yes. Guys, enjoy na ha. I'm just gonna go to my friends and my boyfriend. Bye! Oh, hey, <laughs> Hi! Hey! Hey! Gusta? Okay naman. Let's take a selfie! Selfie daw, guys. Selfie daw. Guys, I love taking that. Okay. Yeah, it's for my followers. Wow! Whoa! na kinuha natin sa Batangas. Really? Yeah. So, nabuksan mo na yung mga hidden treasures mo? Teka, teka, yeah. teka, teka. Yeah. Niwan ka ba ng millions ng lola mo? No, hindi. <laughs> mga limang scrapbooks, mga ganun. Scrapbook? Like newspaper clippings? Yeah, meron, meron mga magazine ganun. Huh? About? About this girl, Sabrina. Sabrina Villafuerte. Sino yun? Hindi ko alam. Why would your grandmother leave you a box of clippings of a person na hindi mo kilala? Mm, hindi ko talaga alam, pero I think artista siya. <laughs> so, pareho kay ni Lizette. Grandmother mo, artista rin? No, hindi ko siya lola. Eh, sino siya? I don't know. May ari nito. Matagal <laughs> <laughs> uh, uh. pa ba tayo? Huh? Eh, ikaw. You want to hang out here pa ba? I'm bored na. Bored, bored na. <laughs> Alam ko na, guys. Punta na lang tayo sa place mo. Hmm? Anong gagawin natin sa place ko? Kung di mo siya Lola, sino siya? Ang tanggami-dami ng pictures. Look, Lizzie, you are this guy. Who's this guy naman? Um, ito ang Lolo Budoy ko. May picture si Dr. Lennon sa Sabrina. Baka siya yung wife ng Lolo Budoy mo. Hindi, sa pagkakaalam ko yung ERT sa naging asawa ng lolo ko. Ano yung laman po ng ibang kahon? Baka doon pwede pa natin malaman. Wedding veil? Mm -hmm. Kasama dyan yan. Asa yung wedding dress? Wala. Oh my God. I know. Ang freaky, di ba? Kanina to. Mm -hmm. Ikaw alam, basta nandiyan lang talaga. Oh. Ano naman yung nahanap mo dyan? Look! Ayan? Mm -hmm. Yan ang pinamana sa'yo ng lola mo? Sino bang mayari nito, lola mo? Tsaka bakit kasama ng wedding bill at pangkasal? Sa lola mo yung namatay yun? No. Matandang dalaga ang lola mili ko. Wait. Asa yung marker? Hindi mo hinahawakan para gumalaw sa letters. Bakit mo hinahanap? Tara. Lagayin natin. Okay ka lang. Seryoso, seryoso ka talaga. Bakit? Natatakot ka? Mm, Banoon ka ba gumamit yan? Oo oh, naman. Ako nito sa mga movies, no? Naliniwala ka. Kaya nga, let's try. Okay, let's! So, anong nagagawin natin? Ewan. Um... I think dapat nakapatong yung mga kamay natin sa taas ng glass. Our hands. Or, wait, I think our fingers? Okay, ano ba talaga? Hands or fingers? Oo, fingers. Fingers. I, I think dapat nasa center ng board yung glass, right? God, this is so stupid. <laughs> concentrate na lang. Concentrate? On what? <laughs> Basta, concentrate. Arte, arte. Dapat yata naka-close yung eyes natin. Wow, parang sobrang expert ka ng Chelsea, ah. Sabay kasi kami nanood ng movie ni Lizette. Mm, close your eyes na.
mean? Concentrate. Nandiyan ka na ba? May spirit na ba kaming kasama? Sino tumulak ng baso? Wala. May spirit na ba kaming kasama ngayon? Sino ka? Magpakilala ka. Ako? Who are you? What's your name? What's your name? Sabrina? Not talk about this to anybody else. Sino naman mo diniwala sa... Kaya nga, this never happened. This never happened. Let's go. Tiga lang. Tara, sarap tayo.
lahat eh. Tulog na po ako. Okay. Good night. Hanapin. Hindi ko alam ang anilang mga pangalan. Sino? Sila. Anita, di ba nangako ka? Nangako Hindi ka nila ako pinatatahimik. Kasi tinatawag mo sila. Kasi hinahanap mo sila eh. Hindi ko sila pinatawag. Umalapit sila sa akin. Kailangan natin mahanap ang mga babae. Anita, paano nga natin sila mahanap kung di natin sila kakilala? Sandali. Okay, Nolan. Tumihin ka sa paligid. Andito ang isa sa kanila. Saan? Sino? Nandito siya. Babae. Nita, ang dami tao eh. Nakatingin siya sa atin. Babae. Nita, wala naman nakatingin sa atin eh. Sigurado ka? Tingin ka pa, kuya. Oo, oh, wala. Tara na. Uy, Chong! Puno na ako, ha? Sige, sige. Thank you. Ingat. Uy! Ah, yung phone mo. Ay, sino yan? Si Chelsea? May namuwanta ka na naman. Yes, Chelsea. Hello? Hello, Chell? Can you hear me? Yeah. Hello, Chell. Ang, ang, ang sama ng connection. Where are you? Oh, what's up? What do you mean, what's up? Hindi ba ikaw yung tumawag? Yeah. I'm pretty sure I just answered your Dre, I just woke up. Tsaka halos hindi kaya ako nakatulog last night. Tsaka sobrang sakit ng katawan ko ngayon. Teka, are you sure hindi ikaw yung tumawag? Siguro naman, alam ko kung ako yung tumawag, di ba? Okay, okay, chill. My bad, okay? Huwag kong high blood ka agad. Oh, what's up? May problema ba? Wala. <laughs> Sagutin mo na. Oo nga. Oh, what now? Hello? What? Who is this? Hello? Hello, Chell. Chell, hello. Yeah, what's wrong? Something wrong? Oh, your phone is ringing again. Sagutin mo? Yeah.
Sino yung nag-sorry sa'yo? At paano niyo nalaman kung saan ka nakatira? Hindi mo nasagot niya ang question mo. Basta, nandito. Nandito na naman yung uwi niya for Divea. Huwag kang magulo. Teka nga, oh. ano ba? Nakita mo may kausap ako sa phone, di ba? Huwag kang magulo, okay? Okay, fine. Nagdadabog ka bak na? Hindi. Jag, kung akala mo, nakikipagtawanan ako sa mga jokes mo, nagkakamali ka, ha? Anong joke? Kaya mo ang maisip kung ano nangyari ka gabi? Ako rin. Ako rin, hindi ako natutuwa. Noong nung gusto mo gawin sa Luigi Board? Malay ko! Anong malay mo? Sinabi ko, malay ko. I don't know, ibalik mo kay Bea. Total sa kanya naman yan. Sarawin mo talaga itong babae na to. Anong tingitingin mo? Pwede ko na po ituloy ang trabaho ko. Baka nasambot ka na magpa-makeup. Wanda, alam mo. Alam ko, maganda ako. Oo, oh, maganda ka nga. Pero kailangan pa rin magbayad para mahalin ka, no? Emily, yung water ko nga. Ma'am, nag-text uli ang mama nyo. Tinatanong kung dadaan daw kayo sa birthday party ng lola nyo sa Sunday. Yung kung meron ng Sunday. Pati nga ang schedule ko. Kukunin ko po sa 10. Lizzie, look. 1965 pa yung pictures na yun. 52 years na ko pa yung nakuha. Bea, look. Why is she here? Who is she? And if that picture was taken 52 years ago, then she must be how old now? Bea. Sino si Sabrina? husband's office upstairs, sa 12th floor. I just had to drop something to him kasi minigay mo siya sa bahay. Ah, okay, wait lang. Mag-selfie naman tayo para diba may mapost ako sa Instagram. Naku, I'm not worthy, ha? Hindi naman ako kasama sa Instagrams. Pag-victor yung arte mo, ha? Sige na, one photo lang. Oh, sige na, I have to go na. I have to go to Green Hills pa kasi. And God knows how long it will take me to get there. Ay, nako, good luck sa traffic, girl. Okay, take care. Bye-bye. Bye. 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 Nice seeing you. you. Ate, oh, dumaan dito kayo sa Sir Jag. Oh, kasama si Lisette? Hindi eh. 
Pero niniwan lang siya, ano no? Si Sabrina Villafuerte. That's her. Justin, look. Oh my God. What? Ito yung bata. Kung minsan nagpaparamdam rin yung babae na kasuot ng white. Sa kondo, parang palagi may nakatingin sa akin kahit saan. Sige. Just tell them na. What's happening? Sinabi niya, nanako tayong tutulungan sila. Ikaw ang nag-promise, Lisette, eh. Pero anong, anong tulong kailangan nila sa atin? But, who the hell is this Sabrina? Artista siya. Siya ang unang wife ng Lolo Budoy ko. Dati siyang artista. Isa siya sa pinakamagandang babae noong early to mid-1960s. Laman siya ng society columns. What happened to her? Nagpakamatay siya. Kailan ito nangyari? 1966. How old is she when she killed herself? 23. Nag research ako. Famous si Sabrina nung time niya. Isa siyang popular model ng mga designers noon. Kaya napakarami niyang photographs sa magazine. At lahat ng tao, kinumbinsi siya na mag-artista. Was she a big star? Hindi. Nag-asawa siya after ng isa o dalawang pelikula. Hindi siya nagbida. So, she gave up showbiz para pakasalan ng lolo mo? Two years lang silang kasal. Pagkatapos noon, pumunta ang lolo budoy ko sa States. Umuwi dito may iba ng asawa, si Lola Harriet, Phil American. Um, Bea, bakit nag-suicide si Sabrina? Walang nakakasiguro. Pero ang sabi nila, she died of a broken heart. Kung yun lang yung reason, bakit siya hindi ginatulong sa atin? So that's all you know about Sabina Villafuerte? Wala nung ibang buhay aside from yung lulan na kakilala sa kanya? Meron. Kaibigan niya nag artista pa siya. Si Rebecca Carillo. Lola ko?
ka nagpunta sa birthday ko, ha? Ako, I'm so sa sorry. Sa TV na lang kita nakikita. <laughs> Alam niyo naman ang schedule ko, mamita. Mm -hmm. By the way, my friend, si Bea. Ay, of course, I know Bea. Lagi ko siya nababasa. <laughs> Tita, my boyfriend, Enzo. Ah. Oh, hello, hello Enzo. Oh, pasok na tayo, pasok na. Ay, bakit naman interesado kayong bigla dito sa mm -hmm. Mm -hmm. Isang taong more than 50 years na siyang patay. Mm -hmm. eh, hindi ko nga inakala na may nakakaalala pa sa kanya. Pero hindi po ba, tita, kaibigan niyo po si Sabrina Villafuerte? Hindi ko naman masasabi na close friend ko. Siguro, kaibigan na rin kasi magkakasama kami sa set. Sa isa o baka dalawang pelikula. At saka, Kasama rin kami sa mga handaan o piyesta ng aming studio. So, Tita, you did not know much about Sabina Villafuerte? Alam mo, iba yung kapanahonan namin. Kontrolado lahat siya ng studio. Kasi, mga contract artists kami. Pero alam nyo, si Sabrina, ibang-iba siya. Kasi, galing siya sa buena familia at isa siya sa pinakamagandang babae sa Maynila. Pero alam niyo kung anong maganda kay Sabrina? Hindi na niya akala na maganda siya para pagkaguluhan siya ng mga lalaki. Pero ang totoo, ayaw niya talaga maging artista. Wala akong alam sa pag-aartista. Hindi ako marunong umarte. Matututunan mo rin yan. At saka gusto lang nila makita ang mukha mo, Sabrina. Napilitan lang siya magpelikula para sa kanyang ama. Baka naman kapag na-elect na muling congressman ang papa, maaari ka nang tumigil sa pag-aartista. Ibibigyan ko na sila. Para wala silang masabi sa akin. Ate, pumayan ba si Vince? At isa pang rason kung bakit ayaw mag-artista si Sabrina dahil meron na siyang ibang plano para sa buhay niya. Anong pong mga plano? Naghihintay lang siya ng tamang panahon para magpakasal sa kanyang nobyo. Si Buday Carbonell? Of course not. Bago tumating si Buday Carbonell sa buhay ni Sabrina, Tatlong taon na siya ng magnobyo kay Vince Mortel. Hanggang kailan ba ito? Pasensya ka na, Vince. Konting tiis na lang. Ginagawa ko to para wala silang masabi sa akin. Alam ba nila yung plano natin magpakasal? Ang totoo yung mga pinagsasabi mo. Puro katukuhan! Vince! 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 Hindi ang nangyayari yan! Pero tutol na tutol ang mga bilya puwerte sa mga plano ni Sabrina. Ayaw nilang payagan magpakasal siya kay Vince. Dahil iba ang kanila mga plano para sa kanya. Naalala ko pa, pareho kami nagsisimula mag-artista. Nagtapat siya sa akin. Kinontrata ka na ba ni Mrs. Castillo? May offer. Pero ayaw kong pumirma. Bakit? Ayaw mo mag-artista? Hindi ko alam. Noong pa man, in love na in love siya sa nobyo niyang nag-aaral ng abogasya sa UP. Mamita, Paano pumasok sa eksena yung lolo ni Bea? Elizabeth, kami rin nagkulat talaga sa balitang kumakalat na ibang pakakasalan niya. Pero kung iisipin, hindi naman talaga nakapagtataka. Anak si Sabrina ng isang kongresista at mga negosyanteng nasa politika rin ang pamilya Carbonell.
reklaman ng lahat ng mga periodiko ang wedding ni na Sabrina at Budoy Carbonell. Bakit sa ibang lalaki siya nagpakasal? Malamang, politika yon, Kasi natalo ang ama ni Sabrina sa eleksyon. Ang sabi, malaki daw ang nagastos ng mga Carbonell sa kampanya. At si Sabrina? Ang sabi ay eh, siyang ginawang pambayad ng utang ng mga Villapuerte sa Carbonell. At yung boyfriend niyang iniwan, yung law student. Hindi pa nakalipas ng dalawang taon nang mapatay yung iniwan niyang nobyo. Nakipag-away sa isang kaibigan na law student din. Best friend niya. Nakita sila sa isang iskinita. Nagbarilan ang magkaibigan. Yun ang rason kung bakit nagpakamatay si Sabrina. Yun ang sabi nila. Wala pa kasing isa't kalahating taon nang napatay ang dati niyang nobyo, nagpakamatay si Sabrina. Totoo bang friend niya si Sabrina? Okay, magkakilala sila ng mamita. Nagkasama sa work, pero hindi pala sila close. Actually, may na-discover din ako eh. Parang may naalala kong kwento sa amin tukol dyan sa mga Villafuerte. Ano yun? Magkakilala nga sila ng family ni... Kasama saan? Nasa bedroom ka, di ba? Oo. Kasama mo ba si Jack? Wala. Bakit? Sino yung mga nasa likuran mo? Ha? Bisit may mga tao. Yan sa likuran mo. Gaga ka, Chelsea. Huwag po ako binibiro ng ganyan. Ako lang mag-isa dito sa room. Lizard, lumingon ka. Lumingon ka! Ano ba nangyayagi sa'yo? Ako lang mag-isa dito sa room. Tinagtakot mo lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang nakita ka ng multo. Ikaw pa naghahaponan. Kuya, kailangan natin silang hanapin. Hindi nila alam kung anong ginawa nila. Binuksan nila ang pintuan. Hindi nila isinara. Kaya pinapaligiran sila. Ang lahat ng kaluluwa ang pinakawalan nila. Ang mga hindi matahimik na kaluluwa na gustong bumalik sa lupa. Saan, Anita? Nandito sila. Ang damit amin nila. Good morning. Is this the Camarilla residence? Andiyan na ho ba si Mary Ann Camarillo? Po, three years na pong namatay si Ma Mary Ann. Gusto niyo pong kausapin ang anak niya? Yes, please. Sir, coffee. I barely know my tita Sabrina. 
Kasi nga, when I was born, wala na siya. Did your mother tell you anything about her? Like what? Kung bakit siya nag-suicide? Pati ba naman yun? Gusto niyo pang malaman? Do you remember anything na sinabi ng mother mo about Sabina's death? All I know is, until the day my mother died, masama ang loob ni mama sa pagkamatay ng ate niya. She loved her very, very much. She idolized her. She left my lolo and lola after her sister died. Kahit nung namatay na ang lolo at lola, hindi siya pumunta sa burol. Hindi rin siya nakipaglibing. Her relatives were so mad at her. Pero wala siyang pakialam. She can never forgive them for what they did to her older sister. Papa! Kausapin mo lang ang ate Sabrina! Hirap na hirap na siya! Tama na! Wala na kong panahon makinig sa inyong mga buladas! Istupida! Yeah! Kahit nung iniwan na siya ng lolo at lola, ang mama ko lang ang hindi umiwan sa kanya. And even if they say that she was the most beautiful woman of her time, her name is now forgotten. Wala nang nakakaalala ng kwento niya. Everyone has his own version of the story. If anyone knows the real story, then it's your lolo, the man Sabina was forced to marry. Hello, good morning, po. Hello, good morning. Uh, may I speak to Tita Erin, please? Sino po sila? Si Bea to, pakisabi yung pamangkin niya, anak ni Stella. Hi, Tita Irene. Yeah? Um, I don't know if you still remember me. Ako po si Bea. Bea Chrysostomo. Daughter of Stella. Why would you want to talk to Papa? Uh, tita, kasi yung magazine po namin gusto mag-feature ng issue about most beautiful women. Okay, tapos? Gusto ko pong ma-interview si Lolo tungkol kay Sabrina Villafuerte. Hindi po ba siya ang first wife ni Lolo? Bea, kahit noong araw, ayaw ng pag-usapan ng papa ang tungkol sa kanyang first wife. Bakit po hindi? Hindi ko alam. Kaya nga po sana ma-interview ko si Lolo personally. Bea, in case hindi mo pa alam, I haven't talked to my father for 12 years. I don't want to have anything to do with that man. Sila. Ako po pala si Bea Pesostomo. Apo po ako ni Lolo Budoy. Gusto ko po sana siyang makausap. Uh, masama ang katawan ni Sir. Eh, hindi siya tumatanggap ng bisita. Uh, sandali lang ho. Uh, may tatanong lang ho kami. Eh, hindi nga pwedeng kausapin eh. Masama ang katawan eh. Hmm. Actually, si Tita Irene na po nagsabi sa amin na pwede daw po makausap ang papa niya. Dahil... Pa, paano nga makakausap? Eh, baldado yung matanda. Nung isang linggo pa, hindi nawawala ang lagnat niya. Baka nga ibalik namin sa ospital eh. Yan na, sabihin mo sa anak niya. What was that about? Ibabalik ko na po kayo sa kama niyo. Hindi yeah. na. po. Hindi yeah, na. Tama na po yan. Hindi yeah, na. Tama na po. Yeah, yeah. Oh, hinapin na tama na eh. Hello? Papalagka? Ito na. para sa inyong balitang showbiz na showbiz. Mukhang tuloy na tuloy na ang pelikulang pagbibisahan ni Lalizan Vargas sa tanglay ng cute macho idol si Audrey Montenegro. Nakapanayam namin si Lizette sa kanyang guessing na teleserye with just one kiss. And this is what she has to say tungkol sa balita. Of course, I'm so excited. Sa ngayon, 
Kuya! Kuya, kuya, kuya! Bakit? Isa siya! Isa siya sa kanila! Sino? Isa siya sa kanila! Hinapin mo siya, kuya! Kailangan natin siya makausap! Anita, artista yan. Madali natin mahanap. Pero paano tayo makakalapit sa kanya? Sir, hindi naman kong manunod ng show eh. Kailangan lang makausap ng kapatid ko si Lisette Vargas. Bakit? Nakilala ba kayo ni Lisette Vargas? Eh, hindi pa po, pero importante na makausap namin siya. Sorry, pero hindi talaga pe pwede. Sir, nakikita niya naman may kapansanan tong kapatid ko. Importante, importante lang po talaga, sir. Hindi kami nagpapapasok dito naman ng lili mo sa mga artista. Kuya, hindi po kami ng lili mo. Ako po ang tutulong sa kanya. Sige na, umalis na, umuwi na kayo. Sabi naman sa'yo, hindi tayo makakalapit. Tara na nga. Hindi pwede, kuya. Kanita naman. Hindi! Hindi po tayo aalis hanggat hindi pa natin nakausap yung babae. Alam na siya! sa bata. Ano sinabi mo? Alam ko ang tungkol sa babaeng nakaputing damit na sumusunod sa inyo. Paano mo nalaman yung tungkol sa babae? Sino nagsabi sa inyo tungkol sa bata at sa babaeng nakikita namin? Pumunta kayo ng probinsya. Binigay sa inyo ang tulay. Hindi ninyo alam ko anong ginawa ninyo. Binuksan nyo ang pintuan. Kaya sila nakadikit sa inyo ay dahil binuksan nyo ang pintuan. Papa, ano nalaman? Kahit pinanganap na bulag si Anita, mas marami siya nakikita kaysa sa atin. Dahil... Dahil ako rin ay isang tulay. Tulay ng ano? Ng mga kaluluwa sa kabila. Oh my God. You had to ask pa. Oh my God ka dyan. This is all your fault. Tinawag niyo sila at pinapasok. Sa Ouija board? Bakit sinasabi mo sila? Ilan ba sila na sumusunod sa amin? Ang babaeng nakaputi, ang bata, ang lalaki, at ang tatlong babaeng nakaitim. Sino yung mga babaeng yun? Ang tatlong babae ang may-ari ng pinaglaroan ng tulay. At kinamit nila ito para sa isang tao. Sino? Ang taong napakalaki ng kasalanan sa babae, sa lalaki at sa bata. Nang tawagin ninyo ang mga kaluluwa, humingi ba ng kahit isa sa kanila ng tulong sa inyo? Humingi na tulang ni babae. At umuo kayo? My ex na siya. Ang sabi ni Anita, sa oras na pumayag na bubuhay sa kaliluwa, humingi ng tulong. Ito'y kakapit sa inyo. Ano kailangan namin gawin? Kailangan nito pa rin na pinangako nyo. Dahil hindi kayo matatahimik hanggat nyo ito pa na pangako nyo sa kanila. Thank you. 
pagtikitin niyo ang inyong mga mata at hayaan ang katahimikan ang bumalik sa kaisipan at puso. Mahal naming Ama, gabayan niyo po kami at protektahan sa mga kapangyarihan maaring manakit o mandinlang. Bigyan niyo po kami ng lakas nang matumbok ang aming mga pakay. Makamit ang kasagutan sa aming mga katalunan. Mahal naming Ama, hayaan niyong makasama namin ang inyong anak upang bigyan iwanag ang... Shhh! Pumigit kayo. Help me. Magpakilala ka. Ikaw ba si Sabrina? Gusto ka naming tulungan. Handa kaming tulungan ka. Pero kailangan namin malaman kung papaano. Justice. Huh? Pero papaano, Sabrina? Papaano ka namin matutulungan? Nakuha po namin sa kahon na iniwan ni Lola Mili. Kasama po ng gamit ni Sabrina. Hindi yun ang kahon na iniwan sa inyo ni Tita Mili. Pinapatapo ko na yung mga gamit na yon, Lalo na yung Ouija board. Ayaw na ayaw namin ni Tita Mili na ginagamit ng papa yun. Si Lolo ang gumagamit ng Ouija board? Oo. Ang sabi ng Tita Mili na ang papa ang gumagamit nun kasamang mga babaeng nakilala niya at inuwi niya sa bahay. Bakit po niya ginagamit ang Ouija board? Dahil desperado siya. Desperado pong ano? Makausap ang kanyang unang asawa. Kahit na nung pinakasalanan ng papa ang mama, at hanggang sa namatay na ang mother ko, hindi niya nakalimutan ng kanyang unang asawa. At alam din ng mother ko, until the day she died, that my father never loved her as much as he loved his first wife. Tita, that's why kailangan sumama sa amin ni Lolo Budoy. Gusto siyang harapin ni Sabrina. Ang tita Irene na ho namin na nagbigay sa amin ng permiso para makausap ang Lolo Budoy ko. Gusto niyo ho ba tumawag pa ho ako ng polis para lang makapasok kami sa bahay ng pamilya namin? Sir? May bisita po kayo. Si Irene? Na nandito ang anak ko? Hindi po. Anak raw po ng pamangkin niyo. Anak raw po ni Stella. May kasama pong kaibigan. Bakit daw? Eh, ewan ko po. Basta niyo po bang makausap? Eh kung ayaw niyo po, eh di paalisin ko na lang. Papasukin niyo sila. Hello, Budoy. Lolo, baka hindi niya na huwag ako naalala. Ako ang anak ni Stella. Bea ho ang pangalan ko. Si Enzo po. Namin hagwan po. Anong kailangan mo sa akin? Alam ko ho, mahirap tong i-request -re namin. Gusto sana namin kayo maimbatahan na bumalik sa lumang bahay na iniwan nyo kay Lola Mili. Bakit? Napunta ko sa akin yung Ouija board nyo. 
Beach po. Lolo, nakausap po namin si Sabrina. Oh, 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 oh. Gusto niyo kayo makausap? Oh. Sir. Sir. Sumasama ko yung loob ng matanda eh. Ite, ite, ite. Harapin ko siya. Sir, ilang taong kong hinintay para makausap siya. Ngayon siya ang tumatawag sa akin. Mahal naming ama, labayan mo po kami at protektahan sa mga alagad na kasamaan na maaring man din lang at magligaw sa kanilang mga kasagutan. At bulabugin ang aming mga pakay. Nabigyan ng katahimikan at liwanag ang paglalakbay ng mga naliligaw na kaluluwa. Pakinggan mo po kami, Ama, na nangangailangan bumalik sa iyong yakap at pagmamahal ang mga kaluluwahan ng mga anak ninyo. Mahal na, Ama, pahintulutan mong mahanap namin ang wastong landas na babaybayin ng mga nabubuhay bilang tulay sa mga pumanaw na at nang mabigyan ng pagwawakas ang anumang dalumhati na nararanasan ng mga nabubuhay at ng mga umisal na. Muli ka namin tinatawag, Sabrina. Binuksan namin ang pintuan upang maisaad mo ang gusto mong iparating sa... Sabrina, ngayon nandito na si... Nandito na siya, Sabrina. Nandito si Godoy sa... Sabrina! Ha? Ha? Sabrina! Patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Sabrina, hindi ko sinasadya! Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Hanggang sa araw na ito, ikaw lang ang... Oh, oh, Ay, oh, oh. Sinungaling ka! Hayop! Sinungaling! Ginamit mo ako! Pinaboy mo ang pagkababahin ko! Pinatay mo ang mahal ko! Huwag kang lalapit! Oh, 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 oh. Sinunod ko ang inutos nila. Sinunod ko ang lahat ng inutos nila sa akin! Sinaktan ko ang pinakamamahal kong tao dahil sinunod ko ang inutos nila. Bakit mo mo iiwan? Nangako ka. Wala akong magagawa. Wala akong magkagawa, Vince. Kailangan ako ng pamilya ko. Kapaan na tayo? Ay! Oh. Ano ba ginagawa mo? Tratuhin mo ako para hindi mo ako asawa. Pasensya ka na. Hindi lang ako sa lay. Ay, ka nga dito. Ay, masakit. Ano ba? Bakit? Ano bang ginagawa sa ina nobi mo, ha? Ano bang ginagawa niya sa'yo para masarapan ka? Bastos ka. Nire-respeto ako ni Vince. Hindi ka tulad mo na parang inaalaga ang baboy ang babae. Nieta. Nieta, ha? Ano bang kakatihan mo, ha? Pero kung maglantay ka naman sa abogado mo, pulpos! Tiyan niya, puta! Sinaktan mo ako! Binastos mo ako! Wala kang tinirang respeto sa pagkababae ko sa pinagkakawa mo sa akin! Sabrina. Sabrina. ko naman kasi. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Kahit ano pang sabi mo, hindi kita minahal. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin dahil binili ko lang ako! Oh, binili lang kita! Kaya gagawin ko lahat ng gusto ko. Dahil binili lang kita sa duha pang mong tatay. 
Binili lang kita kaya huwag kang magmalilis. Tiniis ko ang lahat. Hanggang sa makayanan ko. Ang kapatid ko lang ang nakakaalam ng lahat. Tinikman niyang humingi ng tulong sa mga magulang ko pero ayaw nila. Ayaw nilang makinig. Dahil tinakot mo sila. Tinakot ng pamilya mo ang tatay ko. At pinabayaan nila ako. Lahat ng mahal ko, maliban sa kapatid ko. Pinabayaan ako. Mary Ann, mag-iingat ka. At huwag mong ipapaalam kahit kanino. Ibigay mo ito sa kanya. Paano ka makakatakas dito? Paano ka makakauwi ng Maynila? Sa birthday ng papa. Hindi siya makakahinding makauwi ako sa Maynila sa birthday party ng papa. Basta ibigay mo ito kay Vince, Mary Ann. Ito lang ang pagkakataon ko. Sino ang batang yan, ate? Si Alisa. Apo ng kusinera. Bumibisita lang mula sa po. Mabait ang batang yan. Narinig niya ba tayo, ate? Alisa, halika. Halika dito. Mabait yan si Alisa. Hindi ba? Mabait na bata yan. Kapos na siya. Ipinabibigay niya to. Tinuruan mo akong magsinungaling. Vince, ikaw lamang ang makakatulong sa kanya. Pinwersa mo akong gawin ng mga bagay na labag sa aking mga paniniwala. Demonyo ka! Demonyo! Pilisan mo, baka nandiyan na sila. Anong oras na ba? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Hayop ka! Hayop! Tama na! Tama na! Anong sabi mo? Tama na? Ginago mo ako? Pinindiho mo ako tapos ngayon? Tama na? But I'm so sorry! Sorry! I'm sorry! Huwag mo sasaktan! Ako! Ako na lang patayin mo! Ang bait mo namang kaibigan! Bumay! Bumay, sasama na ako sa'yo! Hindi na kita iwala! Hindi na ako lalaya! Sasama na ako sa'yo! At anong kapalit? Itong abogado kong pinagkakamatayan? Sige, mamili ka. Ang kapatid mo? Oo. Huwag mong gagawin sa akin to, please! Ito sa bagay, no? Bilang ebidensya sa pagmamahala natin dalawa, tutulungan kita. Tinakot mo kami. Ginamit mo ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya mong sinasanto lang ang pera para takutin kami. Sinabi mong sisirain mo ang pamilya ko. Napapatayin mo si Mary Ann at ang iba kong mga kapatid oras na sabihin ko ang totoo. <laughs> Hindi ka tao. Wala kang kaluluwa. Demonyo ka! Ano na naman palabas to? Bahala ka na sa gusto mong gawin, basta ako, mo? aalis na ako! Ah, ganun. Akala mo ganun ako kadali layasan? Ikaw ang dapat matakot sa akin. Dahil sa nalalaman ko tungkol sa Budoy. Tandaan mo, pwede kitang ipakulong. 
Alam ko ang ginawa mo at ang ginawang pananakit ng pamilya mo at ng mga pulis. Paalis na ako dito. Ma! Tinatakot mo ba ako? Tinatakot mo ako! Nangyayon ako! Sir, ito na po yung pinakuha mo. Wow! Ano yan? Breakfast. Alam ko na breakfast yan. Bakit ka na dito? Gusto ko lang masigurado na okay ka na. Bakit? Okay. May naghahanap po sa'yo. Sino? Eh, may sasauli lang daw po. Sige, sige, tara. Si naghahanap sa akin. Wala naman tao dito. Bakit nandiyan yan? Halika! 